Micha, ein 3 zu 0 Auswärtserfolg der Schanzer beim Hamburger Sportverein gestern im Volksparkstadion. Wie fällt dein Fazit am Tag danach zum Spiel aus? Ja, es ist schon erstaunlich, dass äh, im Moment unsere Ideen, unsere Pläne alle, alle aufgehen. Das heißt, äh, wir wussten natürlich, dass gerade für den HSV auch eine schwierige Situation ist in einem Heimspiel. Nach den vorhergehenden Ergebnissen, dass sie unsicher sind, dass sie nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Das wollten wir ausnutzen, indem wir sehr konsequent, sehr diszipliniert in der Abwehr spielen und dann eben die Chancen nach vorne, gerade auch im Konterspiel, so wie das erste Tor gefallen ist, ausnutzen. Und äh, ja, dass das im Moment alles so aufgeht, äh, das ist schon erstaunlich, ist natürlich sehr positiv, ist aber auch nicht so normal im Fußball, weil äh, es auch manchmal eben anders läuft. In den letzten beiden Spielen habt ihr jeweils zu Null gespielt, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive funktioniert es wieder sehr, sehr gut. Wie habt ihr es geschafft, da wieder diese Balance reinzubekommen zwischen den beiden Mannschaftsteilen? Ja, zu Null ist natürlich äh, enorm wichtig. Ja. Äh, wir mögen es ja auch, wenn Tore fallen, das ist gar keine Frage. Äh, grundsätzlich, glaube ich, äh, gewinnt man auch lieber 6-3 als 1-0. Aber man weiß halt, äh, Titel zu gewinnen im Fußball und das ist ja sowas wie ein Titel, der Nicht-Abstieg in der Situation, äh, wo wir stecken, äh, gewinnt man über eine stabile Abwehr. Und desto stabiler die Abwehr ist, desto sicherer fühlen sich auch die Stürmer, äh, weil nicht sofort was anbrennt, wenn vorne mal ein Ball nicht verwertet wird. Und ich glaube, das ist dieses, dieser Zusammenhalt, dieses Zusammenspiel bei uns im Moment zwischen Defensive und Offensive, was sehr gut klappt. Seit gestern ist man diesem Ziel Klassenerhalt ein kleines Stückchen näher gekommen. Hat Magdeburg überholt, steht jetzt auf Platz 16 in der Tabelle. Jetzt geht es am Sonntag gegen Darmstadt. Was erwartet ihr euch von der Partie? Ja, gut, wir haben uns peu à peu verbessert. Wir haben jedes, im Grunde mit jedem Spiel, da haben wir äh, die Wahrscheinlichkeit, uns retten zu können, immer wieder ein bisschen verbessert. Wir haben immer noch nichts erreicht. Äh, deshalb brauchen wir sicherlich, äh, ich glaube, sogar noch mal eine Steigerung gegenüber HSV hier im Heimspiel gegen Darmstadt. Wir brauchen vor allen Dingen eine Atmosphäre hier in der Stadt, im Stadion, die uns trägt, die uns hilft. Auch da möchte ich an dieser Stelle schon mal warnen, das wird kein Selbstläufer, ja, weil man jetzt so nach dem Motto 3-0 gewonnen in Hamburg, jetzt kann das ja zu Hause im Heimspiel kein Problem sein. Also es ist ganz wichtig, dass wir Geduld haben, wir als Mannschaft eventuell Geduld haben, dass wir nicht direkt in Führung gehen und alles Mögliche passieren kann in dem Spiel. Und das müssen die Zuschauer auch wissen ja, und deshalb äh, ähnlich wie wir bis zur letzten Minute kämpfen und fighten, äh, dass man hier einen Hexenkessel hat, wirklich bis zur 93, 94, 95. Minute, je nachdem wie lange es dauert. Toni, mit einem 3 zu 0 Auswärtssieg im Gepäck wieder zurück am Audi Sportpark am Tag danach. Wie fühlt es sich an für dich heute Morgen? Ja, fühlt sich natürlich super an. Das ist ein super Gefühl. Ähm wir wussten, wir haben eine Chance, wenn wir unsere Aufgaben erledigen, wenn wir genauso spielen, wie wir es uns vornehmen, als Mannschaft kompakt auftreten und nach vorne zielstrebig spielen. Und ich glaube, das ist uns richtig gut gelungen. Und von daher fühlt es sich heute richtig gut an. Und ähm, ja, heute kann man es genießen, aber dann ab morgen geht es schon wieder Richtung nächste Woche. In den vergangenen Wochen bist du vor allem in der zweiten Halbzeit als Joker zum Einsatz gekommen. Gestern hast du wieder durchgespielt über die volle Distanz. Wie war es für dich, vor allem auch im Volksparkstadion vor so einer Kulisse auf dem Platz zu stehen? Ja, war natürlich wieder mal schön von Anfang an zu spielen. Ich glaube, für jeden Fußballer ist das Schönste, wenn man einfach von Beginn an spielen kann. Ähm, ja, dass es so gut klappt, freut mich natürlich. Und ähm, ja, vor der Kulisse, die ja fast schon Heimpublikum dann waren beim 3 zu 0, war schon cool dann. Das 2 zu 0 hast du beigesteuert, bist gefühlt über den kompletten Platz gesprintet und hast alle hinter dir gelassen. Wie hast du denn das Tor erlebt gestern? Ja, der Ball wird abgewehrt. Ich weiß gar nicht, wer von uns ihn rausköpft. Der im Rückraum kann den Ball nicht richtig kontrollieren. Ich sehe, er legt ihn zu weit vor. Geht dazwischen, spielen durch die Beine. Und ja, dann war auf einmal keiner mehr da und ich bin einfach mal losgesprintet. Hat die zwei natürlich in meinem Nacken schon gespürt, aber hat gereicht und ja, war cool. Stefan, ein Auswärtssieg in Hamburg, Platz 16 in der Zweitligatabelle, zurück auf dem Relegationsplatz. Ähm, toller Tag für euch gestern in Hamburg? Ja klar, war es ein toller Tag. Ich glaube, für viele oder für einige war das das erste Spiel in Hamburg und die Vorfreude war dann noch größer. Klar, der HSV ist ein, ist ein großer Name und auch eine sehr gute Mannschaft. Der Trainer, das Trainerteam hat uns gut darauf eingestellt, was, was da auf uns zukommt und ja, wir, wir wussten, dass wir jedes Spiel so angehen müssen und 
auch gegen HSV, ähm, dass es unser letztes wäre. Und ich glaube, das hat man gestern wieder gesehen. Hatten vielleicht nicht so viel Ballbesitz, ja, aber waren unheimlich effektiv, was wir, was wir die letzten Wochen auch schon waren. Und ähm, ja, mit dem Sprung auf den, auf den Relegationsplatz war das gestern natürlich ein schöner Tag. Unter Thomas Oral haben viele von euch zurück zu alter Stärke gefunden, unter anderem auch du warst gestern wieder an dem Tor beteiligt. Wie würdest du die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Wochen beschreiben? Ja, ich habe das schon mal am, am Anfang gesagt, wo, wo ähm, der Trainerwechsel war. Er hat Stellschrauben gefunden, die vielleicht entscheidend waren für uns. Ich glaube, den Ballbesitzfußball, den, den spielen wir jetzt nicht mehr, der, der davor uns ja immer ausgezeichnet haben, wo uns alle gelobt haben für die, für die Spielweise. Jetzt ist der Fußballabstiegskampf extrem erfolgreich und ich glaube, jeder hat das verinnerlicht, was, er, was der Trainer von einem will. Und ähm, nochmal, wenn das im Training auch mal untereinander mit den Spielern, dass man persönlich wird, das geht nur im Sinne der, des Erfolgs und für den Verein, also das darf dann auch keiner übel nehmen. Aber ich glaube, der Trainer hat dann auch äh, Sachen gefunden, um Spieler nochmal zu reizen ja, und sie auch zu kitzeln. Ich glaube, jetzt kommt jeder auch an seine Leistungsgrenze. Ja, das, das muss immer da sein. Ich sage nicht, dass es davor nicht da war, aber auf einem anderen Weg. Und ich glaube, der Weg, der, der macht allen Spaß. Und wenn man sieht, dass da noch Punkte und Tore dabei rumkommen, ja, dann, dann, dann macht das noch viel mehr Spaß. Zwei Spiele stehen noch aus in der regulären Saison. Am Sonntag kommt Darmstadt in den Audi Sportpark. Was erwartet ihr euch von der Partie und wie wichtig wird sie auch im Abstiegskampf weiterhin? Für uns geht es in den letzten beiden Spielen klar um, ums Überleben. Das ist, das ist Fakt. Und ähm, den Platz, den wir uns jetzt erarbeitet haben, klar, den wollen wir dann auch nicht mehr hergeben. Äh, Fakt wird für uns sein, dass wir das Spiel genauso angehen wie gegen, gegen HSV. Und ich glaube, wir haben es beim letzten Heimspiel gesehen gegen Dresden, wie man den, den Audi Sportpark wieder mitziehen kann, wie man die Fans wieder auf unsere Seite geholt haben. Und ähm, das wollen wir auch in dem Heimspiel gegen Darmstadt zeigen.